ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் நிகழ்ந்த வரலாறு இது இந்து மத ஆலயங்களை எல்லாம் சிதைத்து சீரழித்தபடி மொகாலயர்கள் முன்னேறிய காலம் எங்கே நம் தெய்வத்துக்கு இடையூறு வந்து விடுமோ என்று ஆலய நிர்வாகிகள் எல்லாம் பயந்த காலம் இந்த நிலையில் அடியார் கூட்டம் ஒன்று தாங்கள் ஊர் ஆலயத்தில் இருந்த தெய்வ வடிவத்தை ஒரு பேழையில் வைத்து தூக்கி கொண்டு ஊரை விட்டு வெளியேறது நள்ளிரவில் புளியந்தூப்பு ஒன்றை அடைந்தது அந்த கூட்டம் அங்கே பெரியதொரு புளிய மரத்தின் பொந்தில் தாங்கள் சுமந்து வந்த தெய்வத்தை மறைத்து வைத்து விட்டு திரும்பியது விடிந்ததன் தோப்பின் உரிமையாளர் விவசாயி தோப்பை பார்வையிட வந்தார் அப்போது குறிப்பிட்ட அந்த புளிய மரத்தின் பொந்து அடைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்தார் அவருக்கு சந்தேகம் விழவே மரத்தை அணுகி பொந்தின் அடைப்பை நீக்கினார் உள்ளே அழகான தெய்வ வடிவம் இருப்பதை கண்டு பேரானந்தம் அடைந்தார் பொந்தை பழையபடியே யாருக்கும் தெரியாதபடி மூடி வைத்து விட்டு ஊருக்குள் வந்தார் அந்த புளிய மரத்துல சாமி இருக்குதாம் நான் கனவுல கண்டேன் என்று ஊராரிடம் மேம்போக்காக சொல்லி வைத்தார் தான் மட்டும் நாள்தோறும் அந்த புளிய மரத்தை பூசித்து வந்தார் ஆண்டுகள் கடந்தன படையெடுப்பின் அச்சம் நீங்கியது புளிய மர பொந்தில் தெய்வத்தை கொண்டு வந்து வைத்தவர்கள் அதை மீண்டும் எடுத்துச் செல்வதற்காக வந்தார்கள் ஆனால் சுவாமியை மறைத்து வைத்த மரம் எது என்பது அவர்களுக்கு மறந்து போனது குறிப்பிட்ட மரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் அவர்கள் திகைத்து நின்றிருந்த போது அருகில் மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்த முதியவர் ஒருவர் எப்பா மாடுகளை கொண்டு போய் அந்த அம்பல புளியில் விடு நான் பின்னாலே வாரேன் என்றார் தன் அணுக்கன் ஒருவனிடம் அதை கேட்டு அடியார்கள் நீங்கள் சொல்லும் மரத்துக்கு அம்பல புலி என்று பெயர் வர காரணம் என்ன என்று அந்த முதியவரிடம் கேட்டார் முதியவரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க எங்க முதலாளி அந்த மரத்துக்கு அடிக்கடி பூஜை செய்வார் அவர்கிட்டதான் கேட்கணும் என்றார் உரிமையாளரிடம் போய் கேட்டார்கள் அடியார் கூட்டத்திடம் அவர் உண்மையை சொல்லிவிட்டார் அடியார்கள் மகிழ்ந்தார்கள் விவசாயின் அனுமதியுடன் மரப்பொந்தில் இருந்த தெய்வத்தை தங்கள் ஊருக்கு எடுத்துச் சென்று வழிபாட்டை தொடங்கினார்கள் அடியார்களால் புளிய மரத்தின் மரத்து மறைத்து வைக்கப்பட்ட தெய்வம் நடராஜர் மரத்து வைத்து அந்த அடியார்கள் தில்லைவாழ் அந்தனர்கள் அம்பலப்புளியை தன்னகத்தே கொண்ட அந்த சிற்றூர் புளியங்குடி என்று அழைக்கப்படுகிறது தோப்பின் சொந்தக்காரரான அந்த விவசாயின் குடும்பத்தார் புளியங்குடியார் என அழைக்கப்படுகிறார்கள் இந்த தகவல்களை தெளிவந்து அயன்மால் அறியாத தில்லைப்பதி அம்பலவானர் புளியம் பொந்தனிடம் வாழும் புதுமை காட்டி பொருள் காட்டி எழுதி புளியங்குடி யார் என்று இசைக்கும் பெருமை ஏர் உழவர் வளரும் குடியில் பொலிவாழ்வு வளஞ்சேர் சோழ மண்டலமே என்று சோழ மண்டல செய்யுள் ஒன்று நூல் கூறியுள்ளது இந்த தகவல்களை அம்பலப்புளி என்னும் கட்டுரையில் தமிழ் தாத்தா ஊவேசா அவர்களும் சிதம்பரம் என்னும் நூலில் மகா வித்வான் சார் தண்டா தண்டபாணி தேசியர் அவர்களும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அப் இப்படி தில்லை என்பதியான் சிதம்பரம் திருக்கோயிலின் மகத்துவத்தை அறிந்து மகிழ்ந்த அருளாளர்கள் பலரும் அதன் பெருமைகளை பெருமிதத்தோடு விளக்கியுள்ளனர் அவற்றிலிருந்து சில துளிகளை நாமும் அனுபவிக்கலாம் அதற்கு முன் சிதம்பரம் ஆலயத்தில் நடைபெறும் வழிபாடுகள் குறித்து அறிந்து கொள்வோம் சிதம்பரம் திருக்கோயிலில் விடியற் காலை ஆறு மணி அளவில் பள்ளியறையில் இருக்கும் சுவாமியின் திருவடிக்கு பால் பழம் ஆகியவற்றை நைவேத்திய செய்து திருவடியின் பல்லக்கில் அமர்த்தி சிற்றம்பலத்தில் கொண்டு சேர்ப்பது மரபு விடியல் காலையில் நடைபெறும் இந்த வழிபாடு பால் நைவேத்தியம் எனப்படும் பகலில் மூன்று கால பூஜைகளும் இரவில் மூன்று கால பூஜைகளும் ஆறு கால பூஜைகள் இங்கு நடைபெறுகின்றன இந்த ஆறு காலங்களிலும் சந்திர மௌலீஸ்வரர் ஆகிய படிய லிங்கத்துக்கு கனக சபையில் அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்த பிறகே நடராஜருக்கும் சிவகாமி அம்மைக்கும் தீபாராதனை நடைபெறும் காலை ஒன்பது மணிக்கு காலை சந்தி காலை பதினோரு மணி அளவில் இரண்டாம் காலம் நண்பர்கள் பன்னெண்டு மணி அளவில் உச்சி காலம் என வழிபாடுகள் நடைபெறும் இவற்றில் இரண்டாவது கால பூஜையின் போது காலை ஸ்படிக லிங்கத்துக்கு அபிஷேகம் நடந்த பிறகு ரத்ன சபாபதிக்கு அபிஷேகம் செய்து சுவாமிக்கு முன்னும் பின்னுமாக கற்பூர ஆரத்தி காட்டுவார்கள் அப்போது ஏராளமான அடியார்கள் அங்கே குழுமியிருந்து தரிசனம் செய்வார்கள் மாலை ஐந்து மணிக்கு ஸ்படிய லிங்கம் அபிஷேகம் நடை நிறைவு பெற்ற பின் ஆறு மணிக்கு சாயரட்சை பூஜை நடைபெறும் ஏழு மணிக்கு ஸ்படிய லிங்க அபிஷேகம் நடந்து ஏழரை மணி அளவில் சிதம்பர ரகசிய பூஜை நடைபெறும் அதன் பின் எட்டு மணிக்கு இரண்டாவது கால பூஜை நடைபெறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஸ்படிகலிங்க அபிஷேகம் நடக்கும் பத்து மணிக்கு அர்த்த ஜாம பூஜை நடைபெறும் இந்த தருணங்களில் ஆலயங்கள் அனைத்திலும் எழுந்தியர் இருக்கும் இறைவனை இறைவியின் திருவருள் கலைகள் அனைத்தும் தில்லையில் அருளும் நடராஜ பெருமாளிடம் வந்து ஒடுக்குகின்றன என்பது அப்பர் சுவாமிகள் அருளிய புக்க திருத்தாந்தகத்தால் விளக்கும் ஆகையால் சிதம்பரத்தில் நடைபெறும் அர்த்த ஜாம வழிபாடு மிகவும் சிறப்புடையதாகும் அர்த்த ஜாம பூஜையில் தீபாராதனை நட முடிந்த பிறகு சித் சபையின் பெருமானின் திருவடி பல்லக்கில் அமர்த்தப்பட்டு வளமாக கொண்டு வரப்பட்டு பள்ளியறையில் அமர்த்தப்படும் தொடர்ந்து அங்கே தீபாராதனை நடைபெறும் அதன் பிறகு சண்டிகேஸ்வரருக்கும் பைரவருக்கும் தீபாராதனை நடந்து அர்த்த ஜாம அழகர் தீபாராதனையுடன் பூஜை நிறைவுறும் நாள்தோறும் நடக்கும் ஆறுகால பூஜைகளை தரிசித்து நாம் அந்த ஆடம்பல்லானுக்கு ஆண்டுதோறும் நடக்கும் ஆறு விதமான அபிஷேகங்களை தரிசிப்போம் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்